அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் பத்தாம் வகுப்பு பாடப்பகுதியில் புவியல் பாடப்பகுதி தமிழ்நாடு இயற்கை அமைப்புகள் இயற்கை பிரிவுகளை பற்றி பார்ப்போம் தமிழ் மாநில மாநிலத்தின் உருவாக்கம் பற்றிய வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ளல் தமிழ்நாட்டின் இயற்கை பிரிவுகள் பற்றி கற்றல் தமிழ்நாட்டின் காலநிலை மண் வகைகள் மற்றும் இயற்கை தாவரங்கள் தன்மைகளை பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல் மாணவர்கள் தங்கள் வசிக்கும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் புவியியல் கூறுகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளல் தமிழ்நாட்டில் நிகழும் பெயரிடர்கள் பற்றி அதன் தாக்கத்தின் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுதல் தமிழ்நாடு மாநிலமானது ஜனவரி மாதம் பதினான்காம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சி என் அண்ணாதுரை அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கிற பொழுது தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது இந்தியாவில் முதல் மொழிவாரி மாநிலமாக ஆந்திர மாநிலம் பிரகடனம் செய்யப்பட்டது இந்தியாவில் இருபத்தி எட்டு மாநிலங்கள் உள்ளன அந்த இருபத்தி எட்டு மாநிலங்களில் தமிழ்நாடும் ஒன்று இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களில் பதினோராவது பெரிய மாநிலம் அதே நேரத்தில் இந்திய பரப்பளவில் நாலு சதவீதம் இடத்தை கொண்டுள்ளது தமிழ்நாட்டினுடைய இயற்கை பிரிவுகள் நம்ம பார்க்கிற பொழுது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை சமவெளிகள் பீடபூமிகள் உள்நாட்டு சமவெளிகள் என்று ஐந்து பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் என்று சொல்கின்ற பொழுது நீலகிரி மலை ஆனை மலை பழனி மலை ஏலக்காய் மலை வருச நாடு ஆண்டிப்பட்டி பொதிகை மலை மகேந்திரகிரி மலை குண்டுகள் என்று பிரிக்கலாம் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை என்று சொல்கின்ற பொழுது ஜவாது மலை கல்வராயன் மலை சேர்வராயன் மலை கொல்லி மலை பச்சை மலை என்று ஐந்து பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் பீடபூமிகள் என்று சொல்கின்ற பொழுது பாராமகல் பீடபூமி கோயம்புத்தூர் பீடபூமி மதுரை பீடபூமி என்று பிரிக்கலாம் அதே நேரத்தில் சமவெளிகள் என்று சொல்கின்ற பொழுது கடற்கரை சமவெளிகள் உள்நாட்டு சமவெளிகள் என்று நாம் பிரிக்கலாம் வடிகால் அமைப்பு என்று சொல்கின்ற பொழுது ஆறுகள் காவேரி பாலாறு தென்பண்ணையாறு வைகை தாமிரபரணி என்கிறதை நாம் வடிகால் அமைப்பில் குறிப்பிடலாம் நெக்ஸ்ட் காலநிலை என்று சொல்கின்ற பொழுது குளிர்காலம் கோடைகாலம் தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் வடகிழக்கு பருவ காற்று காலம் என்று பிரிக்கலாம் தொடர்ந்து மண் வகைகள் வண்டல் மண் கரிசல் மண் செம்மண் சரளை மண் உவர் மண் நெக்ஸ்ட் இயற்கை தாவரங்கள் வெப்பமண்டல பசுமை மாறா காடுகள் வெப்பமண்டல மலை காடுகள் வெப்பமண்டல இலையுதிர் காடுகள் சதுப்பு மண்டல காடுகள் நெக்ஸ்ட் முற்போதர் காடுகள் புவியல் பாடப்பகுதியில் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி பிறப்பியல் மாநில உருவாக்க வரலாறு அமைவிடம் பரப்பளவு இயற்கை பிரிவுகள் ஆறுகள் காலநிலை மண் வகைகள் மற்றும் இயற்கை தாவரங்கள் பற்றிய இப்பாடத்தில் காண்போம் இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் அமைவிடம் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டினுடைய அமைவிடம் வந்து இந்திய கண்டத்தில் தென் பகுதியில் அமைந்துள்ளது இந்தியாவினுடைய அச்சப்பரவல் எட்டு டிகிரி நாலு வடக்கு முதல் முப்பத்தி ஏழு ஆறு வடக்கு வரையிலும் அமைந்துள்ளது அதனுடைய அடிப்படையில் தமிழ்நாடு மாநில உருவாக்கம் சங்க காலத்தில் தமிழகத்தை மூவேந்தர்களான சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் மற்றும் வீரம் மிக்க அதிகமான பாரி போன்ற சிற்றரசர்கள் சிற்றரசர்கள் ஆட்சி செய்தனர் அதன் பிறகு தமிழகமானது களப்பிறர் ஆட்சியின் கீழ் ஒரு குறுகிய காலம் இருந்தது களப்பிறர்களுக்கு பிறகு இந்தியா முழுவதும் ஆங்கிலேயர்கள் தங்கள் நிர்வாக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரும் வரை மதராஸ் மாகாணம் முதலாவதாக இந்தியா முழுவதும் பல்லவர்கள் சோழவர் சோழர்கள் பாண்டியர்கள் மராத்தியர்கள் முகலாயர்கள் மற்றும் விஜயநகர பேரரசர்களால் ஆளப்பட்டது ஆங்கில ஆட்சியின் போது நமது தேசம் அரசியல் மற்றும் இராணுவ நோக்கங்களுக்காக மதராஸ் பம்பாய் மற்றும் கல்கத்தா என மூன்று மாகாணங்களாக பிரிக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு ஆந்திராவின் ஒரு பகுதி கேரளா கர்நாடகா மற்றும் ஒடிசா பல பகுதிகள் மதராஸ் மாகாணத்தின் கீழ் இருந்தன சுதந்திரத்துக்கு பிறகு மொழி வாரியாக மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட போது தெலுங்கு மொழி பேசும் பகுதிகள் மதராஸ் மாகாணத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டது பிரிவினைக்கு பிறகு மதராஸ் மாகாணத்தில் பதிமூணு மாவட்டங்கள் மட்டுமே இருந்தன இந்தியாவில் இருபத்தி மாநிலங்கள் தமிழ்நாடும் ஒன்று இது இந்தியாவின் தென்பகுதியில் அமைந்துள்ளது இதன் நிலப்பரப்பு எட்டு டிகிரி நாலு வடக்கு அச்சம் முதல் பதிமூணு டிகிரி முப்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் வட அச்சம் வரையிலும் எழுபத்தி ஆறு டிகிரி பதினெட்டு கிழக்கு தீர்க்கம் முதல் எண்பது டிகிரி இருபது நிமிடங்கள் கிழக்கு தீர்க்கம் வரையிலும் பரவி உள்ளது தமிழ்நாட்டின் கிழக்கு கோடிய கரையும் மேற்கு கோடியாக ஆனை மலையும் அமைந்துள்ளன பழவேற்காடு ஏரி வடகோடியாகவும் தென்முனை குமரி முனை தென் கோடியாகவும் அமைந்துள்ளது தமிழகத்தின் பரப்பளவே ஒரு லட்சத்தி முப்பது ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் இது இந்தியாவின் பதினோராவது பெரிய மாநிலமாகும் இந்திய பரப்பில் சுமார் நாலு சதவீதத்தினை கொண்டுள்ளது கிழக்கே வங்காள விரிகுடாவும் மேற்கே கேரளாவும் வடக்கே ஆந்திர பிரதேசமும் வடமேற்கே கர்நாடகாவும் தெற்கே இந்திய பெருங்கடலும் தமிழ்நாட்டின் எல்லைகளாக அமைந்துள்ளன 
மன்னார் வளைகுடா மற்றும் வாக் நீர் சந்தி தமிழ்நாட்டின் இந்தியாவின் தென்கிழக்கில் உள்ள இலங்கையையும் பிரிக்கின்றன குஜராத்திற்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாடு ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளமுடன் இந்தியாவின் மூன்றாவது நீளமான கடற்கரையை கொண்டுள்ளது தமிழ்நாடு உருவான காலகட்டத்தில் பதிமூணு மாவட்டங்கள் மட்டுமே இருந்தன என்பதை நாம் முன்பே அறிந்தோம் அதன் பிறகு நிர்வாக காரணத்திற்காக பல முறை மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்ட தமிழ்நாட்டில் தற்பொழுது புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்கள் கள்ளக்குறிச்சி தென்காசி மற்றும் செங்கல்பட்டு ஆகியவற்றின் முப்பத்தி ஐந்து மாவட்டங்கள் உள்ளன பின்வரும் அட்டவணையில் மாவட்டங்கள் முப்பத்தி ஐந்து வருவாய் கோட்டங்கள் எழுபத்தி ஆறு வட்டங்கள் இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு பிற்காங்கள் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஏழு வருவாய் கிராமங்கள் பதினாறாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி நாலு மாநகராட்சிகள் பதினைந்து நகராட்சிகள் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்து பேரூராட்சிகள் ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று கிராம ஊராட்சிகள் பனிரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினெட்டு மக்களவைத் தொகுதிகள் முப்பத்தி ஒன்பது சட்டமன்ற தொகுதிகள் இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு புவியியல் உள்ள புற செயல்முறைகள் பற்றி ஒன்பதாம் வகுப்பில் நாம் அறிந்திருப்போம் அதனுடைய அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய இயற்கை அமைப்புகளையும் அதன் சிறப்பு அம்சங்களையும் இப்பாடத்தில் காணலாம் தீபகற்ப பிடபூமி எனப்படும் தக்கான பிடபூமியில் தமிழ்நாடு அமைந்துள்ளது இப்பகுதி கிரெட்டோரிசியஸ் காலத்தில் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரிந்து சென்ற கோண்டுவானா நிலப்பகுதியிலிருந்து உருவான ஒரு பகுதியாகும் இது உயரமான அரிக்கப்பட்ட குண்டுகள் ஆழமற்ற பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் சமவொழிகள் போன்ற தனித்துவமிக்க பல நிலத்தோட்டங்களை தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது தமிழ் தமிழ்நாட்டின் நிலத்தோட்ட அமைப்பு கிழக்கு நோக்கிய சரிவையை கொண்டுள்ளது தமிழ்நாடானது நிலத்தோட்டத்தின் அடிப்படையில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை பீடபூமிகள் கடற்கரை சமவெளிகள் மற்றும் உள்நாட்டு சமவெளிகள் என ஐம்பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது முதலில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வடக்கே நீலகிரி முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி மாவட்ட சாமிதோப்பி அருகில் உள்ள அருந்துவாள் மலை வரை நீண்டுள்ளது இம்மலைத்தொடரில் உயரம் இரண்டாயிரம் மீட்டர் முதல் மூவாயிரம் மீட்டர் வரை வேறுபட்டுள்ளது இது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை உடையது இம்மலைத்தொடர் தொடர்ச்சியாக இருந்தாலும் சில கணவாய்கள் காணப்படுகின்றன அந்த கணவாய்கள் பாலக்காட்டு கணவாய் செங்கோட்டை கணவாய் ஆரல்வாய் மொழி கணவாய் அச்சன் கோயில் கணவாய் ஆகும் கணவாய்களாலும் நீலகிரி ஆனைமலை பழனிமலை ஏலைக்காய் மலை வருச நாடு ஆண்டிப்பட்டி மற்றும் அகத்தியர் மலைகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள முக்கிய மலைகளாகும் நீலகிரி மலை நீலகிரி மலை தமிழ்நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது இம்மலையில் இரண்டாயிரம் மீட்டருக்கு மேல் உயரம் கொண்ட இருபத்தி நாலு சேரங்கள் காணப்படுகின்றன இம்மலையின் உயரமான சிகரம் தொட்டப்பட்டா ஆகும் தொட்டப்பட்டாவினுடைய உயரம் இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு மீட்டர் ஆகும் இது தமிழ்நாட்டின் மிக உயரமான சிகரம் முக்குறுத்தி இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு மீட்டர் உயரம் கொண்ட மற்றும் ஒரு சிகரம் ஆகும் அதே நேரத்தில் ஊட்டி குன்னூர் ஆகியவை இம்மலையில் அமைந்துள்ள முக்கிய மலை வாழிடங்கள் ஆகும் இரண்டாயிரத்தி எழுநூறுக்கும் அதிகமான பூக்கள் தாவர வகைகள் மற்றும் மாநில விலங்கான நீலகிரி வரையாடு இங்கு காணப்படுகின்றன நீலகிரி மலையில் காணப்படும் மேட்டு நில புல்வெளிகளும் புதர் நிலங்களும் தேயிலை தோட்டங்களும் மற்றும் மேய்ச்சலுக்காக அளிக்கப்பட்டுள்ளன ஆனைமலை ஆனைமலை தமிழ்நாடு மற்றும் கேரள மாநில எல்லைப் பகுதியில் பாலக்காட்டு கணவாய்க்கு தெற்கே அமைந்துள்ளது ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் ஆழியாறு பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் வால்பாறை மலை வாழிடம் காடம்பாறை நீர்மின் நிலையம் போன்றவை இம்மலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ளன ஆழியாறு மற்றும் திருமூர்த்தி அணைகள் இம்மலையின் அடிவாரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளன பழனிமலை பழனிமலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது இம்மலையின் மேற்கு பகுதியை தவிர மற்றவை திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளன பழனிமலையின் மிக உயரமான சிகரம் வந்த ராவ் இதனுடைய உயரம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி மூணு மீட்டர் ஆகும் வேம்படி சோலை என்பது இரண்டாவது மிக உயர்ந்த சிகரமாகும் இதனுடைய உயரம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்து மீட்டர் உடையது மலை வாழிடமான கோடை கானால் இரண்டாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்தில் இம்மலையில் அமைந்துள்ளது பழனிமலையின் தென் மத்திய பகுதியில் அமைந்துள்ளது ஏலைக்காய் மலை தமிழ்நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள இம்மலை ஏலமலை குன்றுகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன இங்கு அதிகமான ஏலைக்காய் பெயரிடப்படுவதால் இப்பெயர் பெற்றது மிளகு மற்றும் காப்பி ஆகியவை இம்மலையின் பயிரிடப்படும் முக்கிய பயிர்களாகும் இவை வடமேற்கில் ஆனைமலையோடும் வடகிழக்கில் பழனிமலையோடும் தென்கிழக்கில் ஆண்டிப்பட்டி மலையோடும் இணைகின்றன மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய சிகரங்கள் தொட்டப்பட்டா இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு மீட்டர் முக்குறுத்தி இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு மீட்டர் வேம்படி சோலை இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்து மீட்டர் பெருமாள் மலை இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு மீட்டர் கோட்டை மலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மீட்டர் வகாசுரா என்கிற ஒரு பகுதியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு மீட்டர் வருச நாடு மற்றும் ஆண்டிப்பட்டி மலை குண்டுகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைய
இது ஆண்டிப்பட்டி குண்டுகள் ஆகும் இந்த ஆண்டிப்பட்டி மலையில் மேகமலை கழுகுமலை குரங்கணி மலை சுருளி மற்றும் கும்பகரை நீர்வீழ்ச்சிகள் ஆகியவை இம்மலையில் காணப்படுகின்றன இம்மலையின் தெற்கு சரிவுகளில் ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் மலையில் அனில் சரணாலயம் அமைந்துள்ளது இது விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது வைகை மற்றும் அதன் துணை ஆறுகள் இப்பகுதியில் உருவாகின்றன பொதிகை மலை இம்மலையின் பெரும்பகுதி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் தென் சரிவு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலும் அமைந்துள்ளது சிவஜோதி பர்வத் அகத்தியர் மலைகள் மற்றும் தெற்கு கைலாயம் என்று பல்வேறு பெயர்களால் இவை அழைக்கப்படுகிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் உயிர் பன்மை சரிந்த ஒன்றாக திகழ்கிறது இப்பகுதி வளமான பசுமை மாறா காடுகள் நீர்வீழ்ச்சிகள் மற்றும் பழமையான கோயில்கள் ஆகியவற்றுக்கு புகழ் வாழ்ந்தவை ஆகும் இந்த புதிய மலையில் களக்காடு முண்டன்துறை புலிகள் காப்பகம் இப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது மகேந்திரகிரி மலை குண்டுகள் இம்மலை தொடர் கன்னியாகுமரி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்கள் எல்லை பகுதியில் அமைந்துள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் தென்பகுதியாகவும் அமைந்துள்ளது இதன் சராசரி உயரம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து மீட்டர் ஆகும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் ஐஎஸ்ஆர்ஓ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் என்று சொல்லுகின்ற நிறுவனத்தின் சோதனை உந்துவினை செயற்கைக்கோள் ஏவுதளம் இம்மலையில் அடிப்பாரத்தில் அமைந்துள்ளது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை போலன்றி கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையானது தொடர்ச்சியற்ற குண்டுகளாகும் இம்மலையானது பல இடங்களில் வங்காள கடலில் கலக்கும் ஆறுகளால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இம்மலையின் உயரம் ஆயிரத்தி நூறு மீட்டர் முதல் ஆயிரத்தி அறுநூறு மீட்டர் வரை மாறுபடுகிறது இக்குன்றுகள் பீடபூமியை சமவழியிலிருந்து பிரிக்கின்றன ஜவாது மலை சேர்வராயன் மலை கல்வராயன் மலை கொல்லிமலை மற்றும் பச்சை மலை இந்த கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் காணப்படுகின்ற மலைகளாகும் தமிழ்நாட்டின் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் முக்கிய குன்றுகளாகும் வட மாவட்டங்களில் அமைந்துள்ளன ஜவ்வாது மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் நீட்சியான இம்மலைகள் திருவண்ணாமலை மற்றும் வேலூர் மாவட்டத்தில் பரவியுள்ளன இம்மலை இவ்விரண்டு மாவட்டங்களையும் பிரிக்கிறது இவ்விரு மாவட்டங்கள் என்று சொல்கின்ற பொழுது ஒன்று வந்து வேலூர் மாவட்டம் மற்றொன்று வந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சுமார் ஆயிரத்தி நூறு மீட்டர் முதல் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் வரை கொண்ட பல்வேறு சிகரங்கள் இம்மலை தொடரில் அமைந்துள்ளன இம்மலையின் மிக உயரமான சிகரம் மேல்பட்டு ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட காவலூர் வானவியல் தொலைநோக்கி மையம் இங்கு அமைந்துள்ளது ஜவ்வாது மலையில் பல பகுதிகள் நீல நிற சாம்பல் கிரானைட் பாறைகளால் உருவானது பல்வேறு பழ மரங்கள் மருத்துவ மூலிகைகள் சந்தன மரங்கள் போன்றவற்றில் இப்பகுதியில் இப்பகுதி பெயர் பெற்றது ஆகும் சட்டவிரோத மரம் வெட்டுதல் தற்பொழுது இப்பகுதியில் தற்பொழுது இப்பகுதியில் சந்தன மரங்கள் அழிந்துவிட்டன கல்வராயன் மலை கல்வராயன் மலை என்ற சொல் தற்பொழுது பழங்குடியினர் பண்டைய கால பெயரான கரலர் என்ற சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது தமிழ்நாட்டின் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் மிக முக்கிய மலை கல்வராயன் மலையாகும் இம்மலை ஜவ்வாது மற்றும் சேர்வராயன் மலைகளுடன் இணைந்து காவேரி மற்றும் பாலாறு ஆகியவற்றின் ஆற்று வடிநில பகுதியை பிரிக்கிறது இம்மலை தொடர் உயரம் அறுநூறு மீட்டர் முதல் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபது மீட்டர் வரை காணப்படுகிறது இது இவ்விரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கிறது வடபகுதி சின்ன கல்வராயன் எனவும் தென்பகுதி பெரிய கல்வராயன் எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது சின்ன கல்வராயன் மலை பகுதி இன் சராசரி உயரம் எண்ணூற்றி இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் ஆகும் அதே நேரத்தில் பெரிய கல்வராயன் மலையின் சராசரி உயரம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபது மீட்டர் உயரமுடையது சேர்வராயன் மலை சேர்வராயன் மலை என்று சொன்னால் சேலம் மாவட்டத்தை சார்ந்தது சேர்வராயன் மலை ஆயிரத்தி இரநூறு முதல் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபது மீட்டர் வரையிலான உயரம் கொண்டது சேர்வராயன் மலைத்தொடர் சேலம் நகருக்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ளது இம்மலைத்தொடரில் பெயரானது உள்ளூர் தெய்வமான சேர்வராயன் என்ற பெயரில் இருந்து வந்ததாகும் இவ் இவற்றில் அமைந்துள்ள உயரமான சிகரம் சோலை கரடு என்பது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் தென்பகுதியில் அமைந்துள்ள உயரமான சிகரமாகும் ஏழைகளின் ஊட்டி என்று அழைக்கப்படும் ஏற்காடு மலைவாழிடம் இம்மலை தொடரில் அமைந்துள்ளது இங்குள்ள சேர்வராயன் கோயில் இப்பகுதியில் உயரமான உயரமான பகுதி என்றும் உயரமான பகுதியாகும் இதனுடைய உயரம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி மூணு மீட்டர் ஆகும் சேர்வராயன் மலை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி மூன்று மீட்டர் பழமலை ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் உருகமலை ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு மீட்டர் குட்டிராயன் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூத்தைந்து மீட்டர் முகநூர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது மீட்டர் பலசமலை ஆயிரத்தி முப்பத்தி நாலு மீட்டர் உயரமுடையது தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள முக்கிய மலைகள் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் மருதமலை வெள்ளியங்கிரி மற்றும் ஆனைமலைகள் அமைந்துள்ளன தருமபுரி மாவட்டத்தில் தீர்த்தமலை சித்தேரி மலை மற்றும் வத்தல் மலை அமைந்துள்ளன திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பழனிமலை மற்றும் கொடைக்கானல் மலைகள் அமைந்துள்ளது ஈரோடு மாவட்டத்தில் 
சென்னிமலை மற்றும் சிவன் மலை அமைந்துள்ளது வேலூர் மாவட்டத்தில் ஜவாது மலை ஏலகிரி மலை மற்றும் ரத்னகிரி மலைகள் அமைந்துள்ளன நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கொல்லிமலை அமைந்துள்ளது சேலம் மாவட்டத்தில் சேர்வராயன் கஞ்சமலை மற்றும் சுண்ணாம்பு குண்டுகள் காணப்படுகின்றன விழுப்புரத்தில் கல்வராயன் மற்றும் செஞ்சி மலை பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பச்சை மலை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மருந்துவாழ் மலை திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மகேந்திரகிரி மற்றும் அகத்திய மலை நீலகிரி மாவட்டத்தில் நீலகிரி மலை காணப்படுகிறது கொல்லிமலை கொல்லிமலை நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய மலைத்தொடர் ஆகும் இது சுமார் ஆயிரத்தி அறுநூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது ஆயிரத்தி முந்நூறு மீட்டர் வரை உயரம் கொண்ட இம்மலைத்தொடரானது தென்னிந்தியாவில் கிழக்கு கடற்கரை இணையாக செல்கிறது கொல்லிமலையில் சரப்பலீஸ்வரர் கோயில் என்ற மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள மிக முக்கியமான புனித தலமாகும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் பிற பகுதிகளை ஒப்பிடுகையில் இங்கு பசுமை மரா காடுகள் அல்லது சோலை காடுகள் அதிகம் காணப்படுகின்றன பல காப்பி தோட்டங்கள் பழங்கள் பூக்கள் மற்றும் மலை சவுக்கு பண்ணைகள் இம்மலை பகுதியில் காணப்படுகின்றன பச்சை மலை திருச்சிராப்பள்ளி பெரம்பலூர் மற்றும் சேலம் மாவட்டங்களில் உயரம் குறைந்த குன்று தொடராக இது காணப்படுகிறது தமிழ் மொழியில் பச்சை என்பது பசுமையை குறிக்கிறது இம்மலையில் காணப்படும் தாவரங்கள் மற்ற பகுதிகளை விட பசுமையாக காணப்படுவதனால் இது பச்சை மலை என அழைக்கப்படுகிறது இம்மலையின் இம்மலைகளில் பலாப்பழம் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வேளாண் பருவ விளைப்பொருளாக உள்ளது பீடபூமிகள் தமிழ்நாட்டில் உடைய பீடபூமி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு இடையே அமைந்துள்ளது ஏறக்குறைய முக்கோண வடிவத்தில் சுமார் அறுபது ஆயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டுள்ளது இதன் உயரம் கிழக்கில் இருந்து மேற்காக உயர்ந்து செல்கிறது கடல் மட்டத்திலிருந்து நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் முதல் அறுநூறு மீட்டர் வரை வேறுபட்டு காணப்படுகிறது இது வடக்கே அகன்றும் தெற்கே குறுகியும் பல உட்பிரிவுகளாக கொண்டும் உள்ளது தமிழ்நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியில் அமைந்திருக்கும் பாராமகல் பீடபூமியானது மைசூர் பீடபூமியின் பீடபூமியின் ஒரு பகுதியாகும் இதன் உயரம் சுமார் முந்நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் முதல் எழுநூற்றி பத்து மீட்டர் வரை காணப்படுகிறது இந்த பீடபூமியில் தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்கள் அமைந்துள்ளன கோயம்புத்தூர் பீடபூமியானது நீலகிரி மற்றும் தருமபுரி மாவட்டங்களுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது இதன் உயரம் நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் முதல் நானூற்றி ஐம்பது மீட்டர் வரை மாறுபடுகிறது இப்பீடபூமி சேலம் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களை உள்ளடக்கி உள்ளது இதன் பரப்பளவே சுமார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது சதுர கிலோமீட்டர்கள் ஆகும் மோயர் ஆறு இப்பீடபூமியை மைசூர் பீடபூமியிலிருந்து பிரிக்கிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகும் பவானி நொய்யல் மற்றும் அமராவதி ஆறுகள் இப்பீடபூமியில் பள்ளத்தாக்குகளை உருவாக்கியுள்ளன நீலகிரி பகுதியில் பல மலையிட பீடபூமிகள் காணப்படுகின்றன ஸ்ரீகூர் பீடபூமி இவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும் மதுரை பீடபூமி மதுரை மாவட்டத்தில் காணப்படுகிறது இது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் அடிவாரம் வரை நீண்டுள்ளது வைகை மற்றும் தாமிரபரணி வடிநில பகுதிகள் வடிநிலை பகுதிகள் இப்பகுதியில் அமைந்துள்ளன அடுத்ததாக சமவெளிகள் தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் சமவெளிகளை இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று உள்நாட்டு சமவெளிகள் மற்றொன்று வந்து கடற்கரை சமவெளிகள் பாலாறு பெண்ணையாறு காவிரி மற்றும் தாமிரபரணி ஆகிய ஆறுகள் உள்நாட்டு சமவெளிகளை உருவாக்கி உள்ளது காவிரி ஆற்று சமவெளி தமிழ்நாட்டின் வளமான சமவெளிகளில் ஒன்றாகும் காவிரி சமவெளியானது சேலம் ஈரோடு கரூர் திருச்சிராப்பள்ளி புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் திருவாரூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களில் பரவியுள்ளது கடற்கரை சமவெளியானது கோரமண்டல் அல்லது சோழமண்டல கடற்கரை என்று அழைக்கப்படுகிறது இச்சமவெளி சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை நீண்டுள்ளது கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கும் ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது சில இடங்களில் இவை எண்பது கிலோமீட்டருக்கு அதிகமான அகலத்துடன் காணப்படுகிறது இது ஒரு உயரமான கடற்கரை என்றாலும் சில பகுதிகள் கடலில் மூழ்கியுள்ளன அதே நேரத்தில் ராமநாதபுரம் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் கடற்கரை ஓரங்களில் உருவாக்கப்பட்ட மணல் கூண்டுகளை நாம் தேரி என்று அழைக்கப்படுகிறது கடற்கரை சமவெளி பகுதிகளில் உள்ள மன்னார் வளைகுடாவில் பவளப்பாறைகள் காணப்படுகின்றன மெரினா கடற்கரை வங்காள விரிகுடா கடலை ஒட்டிய சோழமண்டல கடற்கரை பல அழகான மற்றும் சிறப்பு வாய்ந்த கடற்கரையை கொண்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் தங்க மணல் கடற்கரை பகுதிகளில் பனை மரங்களும் சவுக்கு மரங்களும் பரவலாக காணப்படுகின்றன சென்னையில் மெரினா மற்றும் எலியட் கடற்கரைகளும் கன்னியாகுமரியில் கோவளம் மற்றும் வெள்ளி கடற்கரைகளும் புகழ்பெற்ற தமிழக கடற்கரைகளாகும் தமிழ்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு இந்த வரைபடத்தில் நாம் வந்து பார்க்கிற பொழுதே பழுப்பு நிறத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற ப்ரௌன் கலரில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற பகுதிகள் வந்து மலைகள் குண்டுகள் போன்ற பகுதிகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய இயற்கை அமைப்பினுடைய அடிப்படையில் நாம் வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய எல்கைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் சோழமண்டல கடற்கரையை தெரிந்து கொள்ளலாம் 
மன்னார் வளைகுடாவை தெரிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு பிறகு இந்திய தமிழ்நாட்டினுடைய வடிகால் அமைப்பு ஆறுகளை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் பச்சை நேரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற பகுதிகள் வந்து கிரீன் கலர் வந்து பசுமை பசுமையான பகுதிகளை குறிக்கின்றன தமிழகத்தினுடைய எல்கைகள் தமிழ்நாட்டினுடைய கிழக்கு பகுதியில் வங்காள விரிகுடாவையும் தென் பகுதியில் இந்திய பெருங்கடலையும் வடக்கு பகுதியில் ஆந்திர பிரதேசத்தையும் வடமேற்கு பகுதியில் கர்நாடகமும் மேற்கில் கேரளமும் அமைந்துள்ளதை நாம் இந்த வரைபடத்தின் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம் வடிகால் அமைப்பு ஆறுகள் தமிழ்நாட்டின் உயிர் நாடுகளாகும் தமிழ்நாட்டின் பல ஆறுகள் காணப்பட்டாலும் காவேரி பாலாறு பெண்ணை வைகை மற்றும் தாமிரபரணி போன்ற ஆறுகள் குறிப்பிடத்தக்கவை தமிழ்நாட்டின் பெரும்பான்மையான ஆறுகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகி கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து வங்காள விருடாவில் கிழக்கின்றன தாமிரபரணி ஆற்றை தவிர மற்ற ஆறுகள் அனைத்தும் வற்றும் ஆறுகளாகும் தாமிரபரணி மேற்கு தென்மேற்கு பருவக்காற்று மற்றும் வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலங்களில் பருவமலை காலங்களிலும் மழை பெறுவதனால் வற்றாத ஆறாக உள்ளது காவேரி காவிரி ஆறு கர்நாடக மாநிலத்தில் கூர்க்கு மாவட்டத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பிரம்மகிரி குண்டில் தலை காவேரி என்னும் இடத்தில் உற்பத்தியாகி தமிழ்நாட்டில் சுமார் நானூற்றி பதினாறு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு பாய்கிறது இது கர்நாடகம் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகியவற்றிற்கு இடையே சுமார் அறுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு எல்லையாக உள்ளது தர்மபுரி மாவட்டத்தில் ஒக்கேநகல் என்னும் இடத்தில் நீர்வீழ்ச்சியை உருவாக்குகிறது ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம் என்று அழைக்கப்படும் மேட்டூர் அணை சேலம் மாவட்டத்தில் இவ்வாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது மேட்டூர் நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து சுமார் நாற்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் பவானி ஆறு இதன் துணை ஆறாக வலது கரையில் காவிரியுடன் இணைகிறது பின்னர் கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து தமிழ்நாட்டின் சமவெளி பகுதிகளுள் நுழைகிறது கரூரில் இருந்தே பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள திருமுக்குடல் என்னும் இடத்தில் வலது கரையில் மேலும் இரண்டு துணை ஆறுகளாக அமராவதி மற்றும் நொய்யல் ஆறுகள் இணைகின்றன இப்பகுதியில் ஆற்றின் அகலம் அதிகமாக இருப்பதனால் இது அகன்ற காவேரி என்று அழைக்கப்படுகிறது திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் இந்த ஆறு இரண்டு கிளைகளாக பிரிகிறது வடகிளை கொலரூன் அல்லது கொள்ளிடம் என்றும் தென்கிளை காவேரியாகவும் தொடர்கிறது இவ்விடத்திலிருந்து காவிரி டெல்டா சமவெளி தொடங்குகிறது சுமார் பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு பாய்ந்த பின் மீண்டும் இவ்விரு கிளை இணைந்து ஸ்ரீரங்கம் தீவை உருவாக்குகின்றன கிராண்ட் அணைக்கட் என்று அழைக்கப்படும் கல்லணை காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த கல்லணையை கட்டியவர் கரிகால் சோழன் இந்த ஆறு கல்லணையை கடந்த பின் பல கிளைகளாக பிரிந்து டெல்டா பகுதி முழுவதும் ஒரு வரை வலை பின்னலால் அமைக்க அமைப்பை உருவாக்கி உள்ளது காவிரி டெல்டா பகுதியில் கிளை ஆறுகளால் உண்டாகியுள்ள இவ வலை பின்னல் அமைப்பு தென்னிந்தியாவின் தோட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது பின்னர் கடலூருக்கு தெற்கே வங்க கடலில் கலக்கிறது தமிழ்நாட்டினுடைய தீவுகள் தமிழ்நாட்டில் காணப்படுகின்ற தீவுகள் அதான் வந்து ஒன்று வந்து பாம்பன் முயல் தீவு குருசடை நல்ல தண்ணி தீவு புள்ளிவாசல் ஸ்ரீரங்கம் உப்பு தண்ணி தீவு தீவு திடல் காட்டுப்பள்ளி தீவு கூப்பில் தீவு மற்றும் விவேகானந்தர் நினைவு பாறை ஆகியவை தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய தீவுகள் ஆகும் பாலாறு பாலாறு கர்நாடகாவில் கோலார் மாவட்டத்தில் தலகவரா கிராமத்தில் கப்பால் உற்பத்தியாகிறது இது சுமார் ஏழாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தோரு கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் பாய்கிறது இதில் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் தமிழகத்திலும் மீதமுள்ள பகுதிகள் கர்நாடகம் மற்றும் ஆந்திர பிரதேசத்திலும் உள்ளன பொன்னி கவுன்னிசியா நதி மலட்டாறு செய்யாறு மற்றும் கிளியாறு ஆகியவை பாலாற்றின் துணை ஆறுகளாகும் இவ்வாற்றின் மொத்த நீளம் முன்னூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் ஆகும் இதில் இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவு தமிழ்நாட்டில் பாய்கிறது இது வேலூர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் வழியாக பாய்கிறது கூபத்திற்கு அருகே வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது தென்பெண்ணை ஆறு இது கிழக்கு கர்நாடகாவில் நந்தி துர்கா மலைகளின் கிழக்கு சரிவுகளிலிருந்து உருவாகிறது இதன் வடிகால் அமைப்பு சுமார் பதினாறாயிரத்தி ஒன்பது சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் இதில் எழுபத்தி ஏழு சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி வேலூர் திருவண்ணாமலை கடலூர் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்கள் வழியாக தென்கிழக்கு திசையில் சுமார் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் நிலத்திற்கு இந்த நதி பாய்கிறது கொடிலம் மற்றும் பெண்ணையாறு ஆகிய இரண்டு கிளைகளாக திருக்கோவலூர் அணைக்கட்டிற்கு அருகில் பிரிகிறது கொடிலம் ஆறு கடலூருக்கு அருகிலும் பெண்ணையாறு புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்துக்கு அருகிலும் வங்கக்கடலில் கலக்கின்றன சின்னாறு மார்க்கண்ட நதி வாணி ஆறு மற்றும் பாம்பன் ஆறு ஆகியவை முக்கிய துணை ஆறுகளாகும் இந்த ஆறு உற்பத்தியாகும் இடங்கள் கனமழை காரணமாக திடீர் குறுகிய வெள்ளப்பெருக்கினை ஏற்படுத்துகிறது இது தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நீர்பா நீர்ப்பாசன ஆதாரமாக உள்ளது ஆற்றின் குறுக்கே கிருஷ்ணகிரி மற்றும் சாத்தனூர் நீர்த்தேக்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன பெண்ணையாறு இந்து சமய மக்களால் புனித நதியாக கருதப்படுகிறது மேலும் தமிழ் மாதமான தை மாதத்தில் இந்த ஆற்று பகுதியில் 
ஜனவரி பிப்ரவரி போன்ற மாதங்களில் விழாக்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன வைகை வைகை ஆறு தமிழ்நாட்டின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள வருச நாட்டுக்கு குண்டுகளில் குண்டுகளின் கிழக்கு சரிவில் உற்பத்தியாகிறது இதன் வடிநிலம் சுமார் ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தொரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது இப்பரப்பளவு முழுவதும் தமிழகத்தில் அமைந்துள்ளது இது மதுரை சிவகங்கை மற்றும் ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் வழியாக பாய்கிறது இதன் மொத்த நீளம் சுமார் இரநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் ஆகும் இவ்வாற்றின் நீளமானது ராமநாதபுரத்தில் பெரிய ஏரி மற்றும் சிறிய ஏரிகளில் நிரப்பப்பட்டு பின் ஏரிகளிலிருந்து வெளியேறும் உபரி நீரானது ராமநாதபுரம் அருகில் உள்ள பாக் நீர் சந்தியில் கலக்கிறது தாமிரபரணி தாமிரபரணி என்றும் பெயர் தாமிரம் என்று சொல்லுகின்ற காப்பர் மற்றும் வருணி என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டது இவ்வாறுகள் கலந்திருக்கும் செம்மண் துகள்கள் காரணமாக இந்நதியின் நீரானது சின்னிறம் தோற்றத்துடன் காணப்படுகிறது தாமிரபரணி அம்பா சமுத்திரம் மட்டம் பாபநாசத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் பொதிகை மலை மூகர்களில் தோன்றுகிறது இவ்வாற்றின் தோற்றம் அகத்திய முனிவரோடு தொடர்புடையதாக கருதப்படுகிறது திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் வழிய வழியாக பாய்ந்து இறுதியில் வங்கக்கடலில் கலக்கிறது காரையாறு சேர்வலாறு மணிமுத்தாறு கடனா நதி பச்சையாறு சிற்றாறு மற்றும் ராமநதி ஆகியவை இந்த தாமிரபரணி ஆற்றினுடைய துணை ஆறுகளாகும் மாவட்டங்கள் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நீர்வீழ்ச்சிகள் தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஒக்கனேகல் நீர்வீழ்ச்சி அமைந்துள்ளது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கல்யாணன் தீர்த்தம் மற்றும் குற்றாலம் நீர்வீழ்ச்சி அமைந்துள்ளது தேனி மாவட்டத்தில் கும்பக்கரை மற்றும் சுருளி நீர்வீழ்ச்சி அமைந்துள்ளது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் ஆகாய கங்கை என்று சொல்லுகின்ற நீர்வீழ்ச்சி அமைந்துள்ளது நீலகிரி மாவட்டத்தில் கேத்தரீன் பைக்கரா போன்ற நீர்வீழ்ச்சிகளும் சேலத்தில் கிள்ளியூர் என்ற நீர்வீழ்ச்சியும் விருதுநகரில் ஐயனார் என்ற நீர்வீழ்ச்சியும் கோயம்புத்தூரில் வைதேகி செங்குபதி சிறுவாணி மற்றும் கோவை குற்றாலம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு நீர்வீழ்ச்சியும் அமைந்துள்ளது திருப்பத்தூரில் திருமூர்த்தி நீர்வீழ்ச்சியும் மதுரையில் குட்டாலாம்பட்டி என்ற நீர்வீழ்ச்சியும் கன்னியாகுமரியில் திப்பரப்பு காளிகேசம் உலக்கை மற்றும் வட்டப்பாறை நீர்வீழ்ச்சிகள் அமைந்துள்ளன நாம் இதுவரலும் தமிழ்நாட்டினுடைய இயற்கை அமைப்பு மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை பீடபூமிகள் சமவெளிகள் ஆறுகள் போன்றவற்றை பற்றி பார்த்தோம் நன்றி வணக்கம் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்